，你为了你们家付出的已经够多了，你牺牲了你自己所有的一切，真正应该做的，是我们应该理解你。你别担心，我真的没事儿。你知道吗？当你父亲打我的时候，我有一种说不出来的心情，其实是有一点安慰。你知道为什么吗？因为我觉得。挨了你一巴掌以后，我的不足好像就可以稍微抵消那么一点点了。同时，我也深刻的体会到了，我真的很爱你。就算是再一次挨巴掌，我也从来都没有想过要放弃你，从来都没有想过要离开你。傻瓜！我告诉你啊，男人不可以哭的，要不然会很傻的。这是叶壮啊，长高了，也结实了。你也一样，还是那么年轻。哎，逆生长。哎呀，这是我们家金珠吧？啊，你长得越来越水灵了啊。大叔好。真是不好意思，我们这一大家子又要麻烦你了。是啊，你这还不用交房租，这么大房子，真好。哎呀，嫂子，这呀都是咱们的缘分。呃，就把这儿当成自己家，我都安排好了。嗯，叔叔，那真的是谢谢你了。<笑>那赶紧走吧，走走走,走吧。走吧，这这这我来来来，你拿这个，我来我来我来我来。喂，来来来，来来来，哎，走走走走走走。干嘛呢？这么说，你是瞒着我去见他们了，而且他们全家全部都搬过来了。儿子，我跟你说了多少遍了，你这样去见他，是害了他们。爸，我也告诉你，你如果再这样子的话，我马上从这个家搬走。
气泡是会造成混凝土结构松散的最重要的原因。接着说，因为气泡的产生会使混凝土的强度降低百分之八十左右。不错啊，看来平时有做功课。那必须的，很、嗯、用功啊啊！我警告你啊，避免身体接触，别动手动脚了。你说什么呢？我这是老师赞美学生的一个随意动作，你可不许胡思乱想啊！哈，又欠揍了是吧？哎呀，你说什么呢？正所谓师徒如父子，你不知道吗？再废话的话，信不信我踩你啊？哎呦！我告诉你啊，平时那是我让着你，来，今天我得好好给你上上课。跟起来，起来，起来，起来。哎、我去开门，一会儿再来收拾。嗯认错门了，认错门了啊！走走走,走，认错不可能吧？你听这门铃声，说不定有什么急事。能有什么急事？哎，你看，哎、梦洁，明珠，你来啊？你怎么会在这儿？哦，我是过来工作的。工作？嗯。嗯这好端端的，办公室不工作。你跑到这儿来工作？哦，呃，是因为，不是我说你管得着吗你？你这里是我家，而且现在是工作时间。好吧，那明珠，你到我的餐厅来一趟。去干什么？我要跟他说，有关于女人之间的事情。跟他学设计，你就不要胡思乱想了。我没有胡思乱想。明珠，你知道我是从什么时候开始喜欢李超的吗？我从小学的时候就喜欢他了，到现在，都快二十多年了。小学的时候，二十几年，哇，那你岂不是只有这么大的时候你就喜欢李超了？哎，你小时候可没有告诉我。你哎，喂喂喂喂，你别笑了，现在不是笑的时候。好了，放心吧，我跟李超在一起真的没有其他的任何一点想法。你也知道的，他是从美国留学回来，他拥有先进的建筑理念。我跟他呀，只是想学习设计，仅此而已。明珠，我不是不相信你，我不相信的是李超。他以前不是还追过你吗？放心吧，我告诉你一个秘密。什么秘密啊？真的吗？哎，你你们是在哪里认识的？他是干什么的？你你们要不要结婚？啊？怎么一大堆问题啊？嗯，我们的确有这个想法。喂喂喂！你不会是为了想让我放心，所以故意瞎掰的吧？我干嘛要瞎掰？干嘛要骗你啊？有机会的话，一定介绍给你认识，让你有个惊喜。好，那我相信你，因为我们是朋友嘛。不过我警告你哦，绝对不能背叛我，否则。我绝对不会让你有好果子吃。
啊！<笑>我已经把所有的心血都倾注在李超哥的身上了。到现在为止，我还没有过别的男人呢。我甚至还想要为了他背叛我的家庭呢。背叛家庭？为什么？这个你就不要管了。反正啊，你经常去他家，我非常的不高兴。以后你就别去了。好，我答应你。这还差不多。去休息吧，啊？怎么了？哭了？是不是又想爸爸了？没事儿，还有我们呢。没事儿。明珠，明珠，浩宇叔叔，这么晚了还不睡啊？啊，有点睡不着，很久没有跟家人待在一起了，所以今天有点想爸爸。明珠啊，我能不能做你的叔叔？我失去了我的亲侄女，你的爸爸也离开了你。其实，其实我特别特别希望有一位亲人。我知道我可能给不了你父爱。但我会像你爸爸一样关心你、呵护你、保护你。浩宇叔叔，你这么叫我，是不是要拒绝我呀？我不是，不是他，浩宇叔叔。不是的，浩宇叔叔，我不是那个意思，我是因为太高兴了，而且也是因为叫顺口了。叔叔，你你可以这么说，我真的很高兴，因为我也特别希望可以多一位亲人，那这个样子，以后我不高兴的时候，就有机会跟你诉说了。丫头，你知道吗，明珠？你找到这个家里，好好的、快乐的、幸福生活下去，我就很满足了。叫我一声。嗯
，叔叔。<笑>可以吗？特别好。小强，你去运动啊！最近怎么了？跟妈一句话都不说。跟你说什么？说什么都跟爸去打个小报告，你这话什么意思啊？普通话听不懂吗？后妈就是后妈。这孩子怎么了？我走了吗？明珠，跟我走，我有话跟你说。伯父，你，明珠，伯父，明珠，你听我说，这都十几年了，你对我们家小磊。应该了解了吧？啊，伯父，你快起来！你别这样，你快起来！你有什么话，请你站着说。明总，你听我说，在小磊还是很小的时候，他妈妈丢下了他，离开了我，我只能给人家当司机，我带着小磊。看不到任何希望，没有任何指望，我们像猫狗一样活过来。那时候我想死，都死不了。明珠，我唯一的希望，就是让小磊能够好好的活着。明珠，我请求你离开我们家小磊。你如果真的喜欢他，你就离开他。只有这样。我们家小磊娶了孟姐，他才能有真诚的幸福。只有你离开，他才会成为鹏达集团的女婿。伯父，这么想只是您的一厢情愿。孟姐她这么小吗？你觉得他们两个这样子就会幸福吗？怎么不会呢、啊？这是可以做到的，我们家小磊完全可以做得到。明珠，我求你，我求求你离开他吧，啊！明珠啊，只有你能帮他，我求你了。我答应你。我会离开他。谢谢你，我那些流过的泪，痛过的心，像一道流沙，划向深渊。我淹没在这夜里，沉入海底，缘分它输给了命运。爸爸，我怎么可以跟小磊分手呢？可是我真的不知道该怎么办了。或许只有这样，才是最好的选择。我永远记住你的话，要有大海一样的胸怀。黑暗里。总会闪现出光明。来不及说说一句祝福，说再会。董事长，这个主梁的结构变了，会影响到整个大楼的整体强度。只要设计方同意变更，应该是没问题的。
。如果是这样的话，那就要对整个大厦的结构进行重新的计算。那你就开一次先例，可以吗？关键是，像这种调整，他在美国公司没有先例啊。你把公司正式淘汰的职员又重新录用，这事儿我都睁一只眼闭一只眼，那你就不能开一次先例吗？夏总啊，这个，这个启用一个女职员，她跟变更整个大厦的结构，她能相提并论吗？有，我觉得是一样的。<笑>那你无视于公司的规定啊，选用低才能的人员到我的公司里面来，那会造成公司多大的损失啊？那你知我知，我都没有向你们公司上报，那这个能不能算是一个交易明珠，你在这里干什么呢？怎么你哭了？没有，啊，这不是午休时间嘛，所以出来呼吸一下新鲜空气，顺便喝杯咖啡。边喝咖啡，边在这里暗自神伤。谁暗自神伤？你别告诉我，是沙子进的眼啊！这风太大了，真没事儿。林哥，你给我发的短信我收到了，打电话又打不通，我们找个地方好好谈一谈好不好？我还要工作，还是算了吧。你谁啊？你是谁啊？我在问你，你是谁？超哥，你别误会，他是江磊，这是李超。超磊，超，哎呀，臭小子，这十几年一点认不出来了。<笑>对了，你怎么？哦，我找明珠有点事儿，咱们回头再聊，好吧？我联络你。明珠，走了。哦，超哥，那我马上回来。回头聊。干嘛去哪儿啊？多少？明珠，我问你，是不是我爸又去找你了？他打你没打？没有。明珠，你不会是动摇了吧？我们可说好的，不管发生什么事情都不能动摇的。明珠。我只为我自己着想，从来都没有考虑过你的处境。你怎么突然想你说这个来？你，你不用考虑我的处境，我的处境很好。我觉得我太自私了
。以前我觉得，只要我爱着你，就算是再苦再累，我都可以受着，我都可以坚持下去。但是直到现在，我才发现，是我太贪心了。如果没有我的话，你可以过得更好。你这都说些什么呢？没有你，我怎么可能过得更好？你不是自己说过吗？要把自己的事业做大，才可以完成你的梦想。那你现在呢？你就要因为一个女人，因为我，不追求你的梦想了吗？我怎么可以这么做？我怎么可以毁了你和你父亲的心愿？我知道了，是不是我爸跟你说我和梦洁的事情？女主，你想一下。这些都是我爸一厢情愿的，梦洁，你又不是不了解我和梦洁，怎么可能在一起呢？你不要听我爸瞎说，我爸现在他心里不正常。你别这么说，他是你的父亲，的确也是因为我，你和你的父亲关系变得这么糟糕。你知不知道，他来找我，他跪下来求我。他让我离开你，我真的不知道我该怎么办了，所以对不起小磊。如果我父亲要是在世的话，他不同意我们两个在一起，我也会尊重他的意思明珠，你先别着急，你听我跟你说。呃，首先，我爸跟你爸，他不是一种人，我们不可以把他们相提并论。明珠，我觉得我们现在不要太多考虑别人的看法，我们要为自己活着，我们自己心里怎么想才是最重要的。你不会因为我爸跟你说了这些，你就想放弃我们十几年的感情吧？我可告诉你，如果没有你的话，什么梦想、事业、家庭、幸福，这通通和我一点关系都没有。我想要的就是。谁都别想把你从我身边夺走。叶明珠，特助，知道现在几点了吗？上班了还没有一点规矩？对不起，我今天有一些急事要处理。我发现你好像有很多比公司更重要的事情等你去做呀。你是不是准备先忙完自己的事情，再慢慢悠悠的来上班呀？没有，我保证。下次不会再犯这样的错误。明天为止，把这个读完，整理成三十张 A 四纸。一晚上，这些都要吗？怎么？因为英语不好办不到吗？不是，我会努力试试的。夏经理，夏经理，走后门进的公司，是不是以后都打算走后门上班啊？觉得特轻松是不是？还愣着干嘛？还不开始工作？对了，赵特助，今天的展示准备的怎么样了？已经准备好了，但是钟丽不接电话。叶明珠，你知道他去哪了吗？
，午休的时候碰见了一下，现在不知道。哎，江林，哎呦，来了。我说你小子行啊，这十五年后第一次见面，居然都没有把我认出来啊！啊，你说的，快坐。哎，让我看看。不错，这出了国的人就是不一样。那是必须的。<笑>你也认不出来我了吧？今天幸好有明珠在那儿，要不然你肯定不知道我是谁。是是是。喝点什么？啊，服务员，娘，先需要点什么？来杯咖啡。好，稍等一下。哎，我听说你现在在和顺大厦当监理啊？是啊。你这回来这么长时间，也不出来看看我？那不是想着你忙我也忙吗？听说你现在成为了一名很厉害的律师。嗨，怎么？<笑>现在还住在香鹏飞家呢，对我和我爸现在还住他们家。你好，先生，请慢用，谢谢。江亮，嗯，你是什么时候和民主联系上的？哎呦，这个挺久的了，挺久，多久啊？啊怎么着也得有十几年了吧？十几年？怎么了？有问题吗？你和明珠是在谈恋爱吗？哦，对，我们是在谈恋爱，正准备结婚呢。你呢？怎么样？这十几年过得还好吗？现在是什么情况呀？我听说你最近在帮明珠找工作，还一直帮她辅导，谢谢你啊！看来你们真的是在谈恋爱啊！我说你小子够阴险的。我以前在美国读书的时候给你写信，你不是说联系不到明珠吗？这十几年当中发生了很多事情，有很多因素，所以这事儿我就没告诉你。哎，怎么生气了？哎呀，行了，别那么小气。我请你吃饭，算上赔罪，叫上明珠一起，好不好？好好待他。情侣间的矛盾我本不该多管，我希望你不要让他再流泪了你干嘛呢？偷偷摸摸，跟个贼似的。跟我走。去哪儿啊？跟你走。快走。快点。你找我出来，就是要问我这个问题啊？是。我不是不相信江磊的话，我只是想听到你的亲口确认。没错。我的确跟江磊在一起很多年了。他江磊比我好的理由是什么？啊？你在说什么？
别开玩笑行不行？你不会真不知道，我从小就喜欢你吧？小时候的事情，谁记得那么清楚啊？再说了，小时候你知道什么叫喜欢吗？你怎么可能会喜欢我这种女生呢？我觉得我们两个当哥们儿挺好的，别开玩笑。我为什么不可以喜欢你？他江磊就可以。我只是想知道为什么。其实，只有拥有相同疼痛的人，才可以在一起的。再说了，你不是还有梦洁吗？梦洁她特别喜欢你，而且你们两个真的很合适。上次我去你公寓的时候，梦洁特别不高兴。我也觉得以后不太适合再过去了。虽然我很想学习设计，但是我不能伤害梦洁。总之，特别谢谢你可以让我去鹏达工作。我还有事，我先走了。明珠，你幸福吗？很幸福啊！嗨，你站住！你找我什么事儿啊？你说你们怎么能这样呢嘛？我们怎么样了？我们？你说我为了你们能离开滨海，我甚至替你们还了债，你们干嘛呀？还回来呀？我还想问你呢。上次当着董事长太太，我给你面子，我没找你，你也跑来找我，是不是？那我问你个问题啊，董事长夫人问我那话什么意思啊？他女儿丢了，他干嘛来找我呀？这我不知道这事儿，怎么可能不知道呢？你天天住那么家，你会不知道吗？你，我不是为这事儿来的。哎，我可告诉你啊，你们家明珠，在和我们家儿子交朋友、谈恋爱，你知道吗？你说什么？行了行了行了，别说那么多了。来来来来，拿着，告诉你们家明珠，从今往后不要再见我家儿子，听见没有？哼。你你你你站住！你小超，现在什么时候啊？你都开始喝起酒来了。要不要来一杯？这酒还不错。小超，是有什么事儿吧？我能有什么事儿？你有什么事儿吗？你不是要我帮你收购一家电器设备厂吗？爷爷在外头花钱替你办事儿。你却在家里喝酒。夏鹏飞那个王八蛋，比我们想象中动作要快啊！我们要做的事情，他已经着先入手了。你这什么意思？没什么意思。来，喝一个。小超，我知道。你不怨爷爷跟你提这件事儿，但是我仔细的想了一下，你跟梦洁结婚怎么样？啊？爷爷，您的意思是
，让我入赘当女婿，然后再吃掉他们彭达集团。这也不是没有可能的事情。梦洁她不是喜欢你吗？你也不用再辛苦了，一举手就可以把她拿下。夏鹏飞，他也不可能长命百岁呀、啊。爷爷，这不像是您对我的教育风格。您不是说过，我们李家的人不许做那种卑鄙小人，就算死也要死的光明磊落吗